जोइन होने विचार कर रहा हूँ इसमें ये उड़ा चाहिए मैं क्यों बनना चाहूँ जो बनी ये मेरा आखनो व्यक्तिगत ओपिनियन है वो तो तो मैं डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट में भाई पानी डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट को निपुण रिस्पांसिबल साइना यहाँ का सत्य फैक्ट हो जन को यहाँ तो कहती हूँ मैं अब विक्टोरिया अब ऑस्ट्रेलिया को ये उटा प्रदेश हो ये उटा नेपाल को कंस्ट्रक्ट में ऐड आखिर कंस्ट्रक्शन में ऐड आखिर ही ऑस्ट्रेलिया में फेडरल बॉडी ले कंस्ट्रक्शन रा इंडियन्स काम करते हैं फेडरल रोड और ना सब स्टेट ले मात्रे करते हैं फेडरल बॉडी ले मात्रे फंडिंग मात्रे करते हैं रोमांटर करते हैं ये सही मेल बन जून मायले पेम और पेमेंट स्पेशलिस्ट को काम कर रहा है सिर्फ मेरे रिस्पांसिबिलिटी तो एरिया में तो पड़ा सा करीब करीब 35 किलोमीटर सा टोटल लेंथ अब रोड मैनेजमेंट प्लान सब जति मेंटेनेंस करें इंसान लेते हैं ना तो बेसिक तेज़ को आधार में रहा है अच्छा तो यो रोड मैनेजमेंट प्लान तो चाहे रोड मैनेजमेंट एक्ट और विक्टोरिया इसमें आधार में रहा है यो प्लान बने कौन सा अब ये इसमें शुरू में हरने वाले पहले प्रायोरिटी सेफ एंड एफिशिएंट रोड नेटवर्क पर यूज बाय ऑल मेंबर्स सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे छह छह ही नहीं होंगे खासे मतलब भाई ना सब यूज़र्स और लाइ अब तेजी को प्लान अंतर्गत कौशली मेंटेनेंस करने कती फ्रीक्वेंसी में मेंटेनेंस करने कई हैजर्ड भाई बोतल भाई कती घंटा भीतर गौर रिस्पांस करने फिक्स करने भाई कुछ तेजी में बेसिक बेसिक सोच सा मालिक जाए यह थोड़े मात्रे देखो सु अब तेरे दिन का राखे से रोड मैनेजमेंट प्लान में दो इटा शेड्यूल बन डेवलप करें अपन सा अनि शेड्यूल बी मा कोई बहुत क्यों अनि कती चांडे गायरा फिक्स करने कती टाइम मार्च है कॉन्ट्रैक्टर पूरी गायरा फिक्स करने पड़ता है अथवा मोटरिस्ट लाइव वार्डिंग करने पड़ता है जस्ट लेकर आता है री ऑल मेंबर्स ऑल रोड यूजर्स आर सेफ अब मौसे सत्र वर्षों में रोड एसेट मैनेजमेंट मई तक शाम कर रहा चु ऐली सम्मो विक्टोरिया रातेश को चाहे रूटीन मेंटेनेंस जून से रिएक्टिव पीरियडिक मेंटेनेंस जून से प्रोएक्टिव अथवा एसेट प्रिजर्वेशन वन सो रा रिहैबिलिटेशन जून रिकंस्ट्रक्शन एसेट मैनेजमेंट को प्रिंसिपल किया वाले हमें संग चौथी थोड़े पैसा स कौशली एसेट बाटा हमले मैक्सिमम फायदा लेने जब बॉडी रूटीन मेंटेनेंस करने पर इनसे मेंटेनेंस करें को करें वहाँ से एक इनकन्वेनिएंस बहुत पब्लिक लाइ दूसरों चाहे वैसा खर्च भाई तरह रोड चाहे गुड क्वालिटी में भाई ना तेज वहाँ पर चल रिहैबिलिटेशन चाहे डिस्पोजल ऑफ प्रीवियस एसेट रिन्यू � थोड़े तलाल लेके देखो जो एसेट प्रीवेंशन डिटेरिएशन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एट मिनिमम कॉस्ट रूटीन मेंटेनेंस को मेन एजेंडा रोड यूजर सेफ्टी जाइले पनी सेफली होस अने रिस्टोरेशन तो तेरी भाई आले डिस्पोजल एसेट यो चाहे क्या क्या वंशन तो बनने को मेल चाहे थोड़े रूप में रखे को सब रूटीन मेंटेनेंस रा पीरियडिक मेंटेनेंस अनि रिहैबिलिटेशन जनरली त्यों चाहे डिस्पोजल ऑफ करंट एसेट बायो तेज पर चीन रिन्यूअल बाल देर इज अस्सु मा इवन रूटीन मेंटेनेंस मा बार मंथ कौन सा डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड साम सामान्य पैस गारे वाले पनी बार महीना भीतर फेलियर बाव बनी उसले चाहे कॉन अंतिस तय उसमें पीरियडिक मेंटेनेंस 24 महीना कौन सा और रिहैबिलिटेशन में 24 महीना कौन सा 
अब कसरी पेरियोडिक मेन्टेनेन्स गर्ने अथवा रुटिन मेन्टेनेन्स बाट जाने कुन बेला चाहिँ रिहेबिलिटेसन गर्ने भनी जति बेला 30% भन्दा बढी प्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जति बेला चाहिँ कस्ट एनालिसिस गर्दा खेरि अहिले हामीले मेन्टेनेन्स गरे फेरि अर्को दुई वर्षपछि फेरि त्यतिले गर्नुपर्छ भने अहिले किन नगर्दै सबै कुरा एकैचोटी गरौँ जसले गर्दा खेरि अर्को 5-7 वर्ष चाहिँ हामीलाई फेरि रुटिन मेन्टेनेन्स अथवा सानो माइनर बाहेक खास मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन जसले गर्दा कस्ट सेभिङ हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ मैले त्यतिकै यहाँ ल्याएको हुँ यो म बुटोल नारायणगढ बाटोमा हिँड्दाखेरि किन यस्तो भइरा होला त भनेर खास यसमा चाहिँ कुनै क्रिटिसाइज पनि होइन अब यहाँनिर मैले अगाडि लेखेँ होला रुटिन मेन्टेनेन्स जनरली तिन वर्ष राम्रो पर्फर्मेन्स गऱ्यो भने अर्को दुई वर्ष एक्सटेन्सन गर्ने र ठिकै छ कन्ट्र्याक्टको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने छ वर्षसम्मको एउटा कन्ट्र्याक्टले कभर गर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा के छ हजुर प्राइसहरू जनरली सेड्युल अफ रेट्स हुन्छ सायद त्यो मिस गरेँ होला किनभने अब अहिले चाहिँ प्राइस मान लिउँ छ स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर मिटर प्याचिङ अड्डी गावस् भनौँ त्यसको बिस डलर मान लिउँ त्यसको चाहिँ सिपिआई इन्डेक्समा एभ्री इयर पे हो जस्तो इन्फ्लेसन रेट अब अर्को वर्ष चार पर्सेन्ट भयो भने नि बिस डलर प्लस चार पर्सेन्ट अर्को वर्षको रेट त्यसपछि अर्को वर्ष क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ अहिले करेन्ट कन्ट्र्याक्ट हेर्ने हो भने करिब करिब बिस पर्सेन्ट जति पुग्यो होला पाँच वर्षमा पहिलाको रेटभन्दा त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा फाइदा छ एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई स्योर भयो उसको चाहिँ जब पाँच वर्षलाई छ उसले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो छुट्टै अब हामीहरूलाई पनि प्रत्येक दुई दुई वर्ष ती तिन वर्षमा अर्को टेन्डर इन्भाइट गर्नु परेन रिसोर्सेस त लिमिटेसन छ पैसा पनि अर्कोतिर ह्युमन रिसोर्स पनि भन्दाखेरि त्यो जुन कन्ट्र्याक्ट टेन्डर गराउने हो नि त्यो पैसा त्यो मान्छेको रिसोर्स अर् अर्कोतिर लगाउनु पाइयो मोनिटरिङ गर्नु लागि त्यो हो खास अनि एउटा यहाँ मैले के लेख्न खोजेको भने त्यो चौथोमा यदि कन्ट्र्याक्टरले मानेन काम गर्न भनेको बेलामा जब हामीले चाहिँ नन कम्प्लायन्स दिन्छौँ तै पनि काम गर्दैन भने लास्टमा गएर चौथोमा गएर हामी आफै अर्को कन्ट्र्याक्टरलाई एपोइन्टमेन्ट गरेर काम गराउँछौँ त्यति बेला आफ्नो पनि एडमिट कस्ट थपेर उसलाई इन्भोइस दिन्छौँ अनि त्यहाँनिर यदि ट्वेल्भ मन्थमा एनी थ्री ओकेजन विद इन एनी ट्वेल्भ मन्थ पिरियड मे बी कन्सेप्ट टू बी डिफल्ट यदि उसले गर्न सकेन तिनचोटीसम्म उसले गर्न सकेन र नन कम्प्लायन्स पायो भने सुपरटेन्डेन्ट अथवा क्लाइन्टले यो कन्ट्र्याक्टर काम गर्न नसक्ने हो भन्ने कुरा उसले क्लेम गर्न सुरु गर्न सक्छ र कन्ट्र्याक्ट तोड्नु सक्छ अब मैले चाहिँ यो ल्याएको बुटोल नारायणगढको अलिकति त्यस्तै देख्दाखेरि किन यो हाम्रो क्लजमा नभएर हो या चाहिँ हामीले गर्न सकिएन र त्यो मिस भएको त्यति मात्रै हो यसको चाहिँ किनभने सबै कुराहरू पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन कन्ट्र्याक्ट लेख्दाखेरि राम्रो कन्ट्र्याक्टरले गरिहाल्छ नि आफै यस्तो पेनाल्टी लाउनु पर्ने हुँदै हुँदैन नन कम्प्लायन्स दिनु पर्दैन पर्ने हुँदैन भन्ने हो म यिनीहरू चाहिँ ज जस्ट आइटमहरू हुन् माइनर प्याचिङहरू भयो त्यसपछि रुखहरू हुन्छन् रुख हाँगा काट्ने जहाँ चाहिँ अब लाइन अफ साइट हुँदैन अब ड्रेनेजहरू क्लिन अप हुन्छ कहिलेकाहीँ ट्रकको पुरै अब मालै खस्ला त्यो कन्ट्र्याक्टर गर क्लिन अप गर्छ अनि क्युबिक मिटरको हिसाबमा उसले कति रिमुभल गर्यो त्यो अनुसार पेमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि रुटिन मेन्टेनेन्सले अर्को के गर्छ भने त्यहाँनिर हाम्रो यहाँ ओभरसियर सब ओभरसियर के पहिलाको है माइन्ड नगर्नु त्यो साइड सुपरभाइज भनौँ न अब एनइए यहाँ इलेक्ट्रिकल अथोरिटी वाटर अथोरिटी सिवेज अथोरिटी तिनीहरू गएर भकाभक गएर खन्दिन्छन् तर 
रोड मैनेजर हो रिस्पोन्सिबल है सब मोटरिस्टर को सेफ्टी को रिस्पोन्सिबल होने उन्नी गए हे काम कर अर्क दिन हो यदि कहीं हाजर्ड पाइयो ते पी हम चाहिए नोटिस यदि उन्नीन भी हम आप फिस्स कर इन्वोइस पठाश तो शायद यहाँ पर हो जो लग मेस पच्चीस अब मैं सामान्य के हो तो रुटीन मेन्टेनेंस टिपिकल हो सो कहीं सर्विंग भो कहीं सेफ लस भो इस रुटीन मेन्टेनेंस अंतर्गत हमें फिस्स कर यो मैं एट सो देखा चुने जो हेजर्ड अभी भन पटोल भाई रोड मेन्टेनेंस कैटेगोरी छुट्टी आरएमसी वन टू थ्री फोर अभी यह चाह इक्शन कंट्रैक्टर को दुईजना मानी एटा ट्रक में अथवा बुथ में बसर उ प्रत्येक दिन इंस्पेक्शन कर रोड इंटायर नेटवर्क जो मान लो नागढ़ुंगा नागढ़ुंगा देखि सुरबी नाग हो यदि हम रोड मेन्टेनेंस कैटेगोरी एक थी वाने प्रत्येक दिन तिहर ड्राइव करें कह कैजर्ड कह कटोल छनेर डेब्रिज खसिया रेकर्ड कर रिदिन यहाँ आँच विदिन फोर आवर्स अफ इंस्पेक्शन और नोटिफिकेशन या रिस्पोन्स कोड तो रोड मैनेजमेंट एक्ट ने प्रोवाइड कर यदि कंट्रैक्टर ने चार घंटा भि फिस्स करेन पटोल में पड़े कुछ मन को भन गाड़ी को डैमेज भरकार पैसा तीन पस को टायर फुटला अच्छे कस को अगड़ी को डिग अथवा बोनट डुब्ला जो ब्रेक होने क्लेम कर पाँच तर चार घंटा भि रिस्पोन्स भो तो पाएन अब ते को लगी के करे भादा खेल तो लिगल्ली भो तर हमें कहीं कहीं होगा तो कंट्रैक्टर ने नगर नहीं सकता कंट्रैक्ट में सेवेन फिफ्टी तो सब मेन्टेन्स हो रोड मेन्टेनेंस कैटेगोरी तैं देखना एक में एक घंटा राख पटोल को यहाँ हेन भाई या पटोल इन ट्राफिक लेन और सील्ड पेवमेंट ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड एम एम इन डायमीटर एम एम डिप इन अनसिल्ड अभी एक सौ पचास एम एम डिप ये गए तीन सौ एम एम को एक फिट एवं हम फुट हो थर्टी सेंटिमिटर को यदि तो फेला पर्यटन तेल हाजर्ड भेसमा रिस्पोन्स टाइम एक घंटा मेन्टेनेंस कैटेगोरी भार घंटा असरो में भहत्तर घंटा भित्र गए उसे रिस्पोन्स सके बेला में फिस्स कर सकेन यहाँ स्लो ड्राइव कर अथवा यहाँ पटोल वार्निंग करें अर्क दिन आर फिस्स कर इन चाहे अरुण अब तिहर का हाइड रिफ्रेन्स नंबर कैटेगोरी हो मैं चाहे तेल गए अर्क रुटीन मेन्टेनेंस का जब हो पेमेंट कर कोड अनुसार जानूपर् सब को डिस्क्रिप्सन लेखे सकिं तेल अब पटोल जी आर एम वन 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 इस रेगुलेसन अथवा व्हील रड डिप्रेसन आर एम वन वन टू तो कंट्रैक्टर जो कोड भाँच ड्राइव कर ड्राइव कर अर्क कंप्यूटर में ये लैपटप में उसे राख आस पच्चीस सब उसे सब समराइज कर सील्ड सोल्डर अनसिल्ड सोल्डर यहाँ चाहे करीब पच्चीसवटा जी मैं चाहिए दुई चार मत यहाँ राखे अब ते पी मैं थोड़े एनुअल पेरियोडिक मेन्टेनेंस प्रोग्राम जो तीन हजार किलोमीटर थी जो 
रिस्पोन्सिबल छु इन्सपेक्सनको लागि विभिन्न रोडको छ अब सरी अब यहाँ नेर कुन बाटोको सबैमा छैन नि त्यहाँ देख्नु भने त्यो डटहरु छ नि त्यो हाम्रो डिपार्टमेन्ट ट्रान्सपोर्टको वेबसाइटमा यी सबै डटहरु राखे हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईं चाहिँ पब्लिकले पनि क्लिक गरे भने कति लेंथको बाटो कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट एस्फाल्ट ओभरले हो कि स्प्रे सिल हो चिप सिल हो कि त्यो डिटेल्स आउँछ त्यो चाहिँ पब्लिकलाई भिजिबल हुन्छ पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भर्खर म गए सेकेन्ड च्याप्टर त्यो तिन चार थरीको छ एउटा हाई प्रेसर वाटर रिस्टेक्सरिङ त्यो वाटर ब्लास्टिङ भन्छौँ जहाँ चाहिँ यहाँ ब्लिडिङ भन्नु भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अथवा फ्लसिङ त्यो एक्सेस बिट्रिटमेन्ट माथि सर्फेसमा आएर अनि माइक्रो सर्फेसिङ अनि स्लरी सिल सायद यहाँनिर छैन होला जस्तो लागेको छ मलाई त्यो चाहिँ अब हाइली टेक्निकल छ अनि महँगो पनि छ रिसर्फेसिङमा स्प्रे सिलिङ चिप सिल सिङ्गल डबल 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 र ट्रिपल डबल अहिले चाहिँ त्यो ट्रिपल डबल चाहिँ अहिले रोबस्ट सिल भन्छौँ अहिले भर्खर भर्खर ट्रायल गरेका छौँ एस्फाल्ट रिसर्फेसिङमा एस्फाल्ट ओभर लिएर रिमुभल एन्ड रिप्लेसमेन्ट अनि अर्को चाहिँ मेजर प्याचिङ त्यसरी क्राइटेरिया बनाएका छौँ यो चाहिँ हाई प्रेसर वाटर टेक्सरिङ तपाईँ चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ यो अलिअलि छ यहाँनिर खासै अलिअलि स्लिप देख्नुभयो नि थोरै साइनी अब त्यहाँ चाहिँ स्क्रिड रेसिस्टेन्ट कम हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न भनेर एउटा मेसिनले यो यहाँ हट वाटर विथ प्रेसर त्यसले चाहिँ एक्सेस बिचुमेन मात्रै निकाल्छ त्यहाँ देख्नुभयो नि यहाँ चाहिँ यो भर्खर गरेको भयो यो चाहिँ नगरेको ठाउँमा यो गरेको यो चाहिँ नगरेको ठाउँमा अलिकति रफ बनाए जुन माथि आइ आइसेकन सर्फेसमा आएको हुन्छ नि बिटुमेन हो त्यसलाई मात्रै निकाल्छ त्यो हट वाटरले त्यसलाई पगालेर प्रेसरले माथि तान्छ अनि त्यो लहर उसले चाहिँ सही डिस्पोजल साइडमा लगेर ड्रप गर्छ हजुर त्यही ब्लिडिङले हजुर अनि त्यहाँ अर्को चाहिँ एउटा यसमा के छ भन्दाखेरि होइन थप्ने त्यहाँ पनि हुन्छ तर थप्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ थप्नेमा के हुन्छ भने एउटा पेगासोल भन्ने हुन्छ त्यो केरोसिन जस्तै त्यो चाहिँ जति बेला समर टाइम हुन्छ नि एकदम हट टाइम त्यति बेला थोरै थपेर फेरि फाइव एमएम अथवा सेभेन एमएम एग्रिकेट राखेर रेक्टिफाई गरिन्छ भने यो चाहिँ समरमा गर्न सकिँदैन किनभने पहिले हट भइसक्यो हुन्छ हटमा चाहिँ अर्को वाटर प्रेसर बढी गयो भने त्यो जुन बिटुमेन हुनुपर्ने बिटुमेन पनि निकालिदिन्छ यसरी गर्ने काम विन्टरमा गरिन्छ भने थप्ने काम चाहिँ समरमा हुन्छ तर बढी जस्तो यो अलिकति पपुलर छ यो पनि त्यसैको अर्को स्लाइड स्लाइड हो त्यसपछि मैले चाहिँ यो एकजना साथीले कहाँ फेसबुकतिर कता राख्नुभयो थियो यो फोटो अनि त्यसपछि मैले यसो हेरेँ अँ यो ब्लिडिङ रेक्टिफाई त्यो मैले यो एउटा सिनारियो हुनसक्छ भन्न खोजेँ अब मैले यो यो नेपालको नै यो बाल्कोटेसरतिर कता गयो मैले सोल्युसनै हुनसक्छ भन्न खोजेँ अब अर्कोतिर क्र्याक सिलिङ पनि गरेको छ होइन त्यो क्र्याक सिलिङ पनि अलि पछि म देखाउँछु होला कहीँ आयो भने अनि मैले चाहिँ यो माइक्रो सर्फेसिङ यो चाहिँ त्यहाँनिर पनि अलि ठुल्ठुला कन्ट्र्याक्टरहरूले मात्र राखेका छन् भिक्टोरिया मम जम्मा एउटा छ एउटा मेसिन छ अस्ट्रेलिया भरे छ सातवटा मेसिन होला तर मैले हेर्दाखेरि यो सायद नेपालमा एउटाको चाहिँ काम पाउँछ होला जस्तो आज म ड्राइभ गरेर आउँदै थिएँ उसमा पठाउमा महाराजगन्जदेखि यता दरबारमातिर आउँदाखेरि त्यहाँ माइनर क्र्याकिङहरू थुप्रै छ होइन थुप्रै छन् हो त्यसको लागि चाहिँ यो सुइटेबल होला जस्तो त्यहाँको केसमा यो मैले थोरै त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने यो 
छ महिना भित्र यो स्ट्रिपिङ भयो भुलपाथो मात्रै विदिन ट्वेन्टी फोर मन्थ भएको भएर कन्ट्र्याक्टरले आफ्नै कस्टमा यहाँ चाहिँ अहिले त्यो स्लरी सिल गरिरहेको छ यसको चाहिँ पछि ऊ देखाउँला यसमा मैले भए जस्तो लागेन मैले भिडियो अहिले पछि देखाउँला अब यो चाहिँ गरिसकेपछि उतातिर पल्लोपट्टि हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ नगर्दैको यो चाहिँ गरिसकेपछि यसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ कि स्मुथ बनाउँछ यो पनि त्यसैको हो यसमा आएन चाहिँ भिडियोमा छ यो पनि टाइम भयो भने हेरौँला यो यो चाहिँ भर्खर बदै गरेको हो तपाईँहरूले यतातिर देख्नुभयो गरिसक्यो त्यो चाहिँ कालो भइसक्यो इमल्सन अब यो चाहिँ भर्खर भएको भयो रातो इमल्सनमा त्यो जुन क्रस रक उसले मिसाएर उसले गरिरहेको छ यो चाहिँ त्यस्तै एक घन्टा जति पछिको त्यो रातो अघि देखा थियो नि हाम्रो जुन इमल्सनको त्यो भइसकेपछिको हो अब स्प्रे सिलिङ मैले चाहिँ थोरै यसलाई कता कता नेपालको कन्ट्रेक्समा मैले बुझेअनुसार अहिले नेपालमा अस्सी हजार जति किलोमिटर जति बाटो भइसक्यो भन्ने छु रङ पनि हुनसक्छु होइन अनि अब बिटुमिन पनि हामीले सायद कल्पनादेखि ल्याउनु पर्ने हुन्छ कतै यो टेक्नोलोजी स्पेसिल चाहिँ अलि केही पछि राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पानी चाहिँ सडकको दुश्मन हो भन्ने सायद सबैलाई थाहा भएकै कुरा है त्यही भएर अब चाहिँ चिफ सिल चाहिँ बेस्ट वाटर प्रुफिङ हो एसफल्टमा पाँच चारदेखि पाँच पर्सेन्ट वर्ल्ड हुन्छ राम्रो एसफल्टमा भने यसले चाहिँ वाटर प्रुफिङ हुन्छ कम्प्लिटली राम्रोसँग गऱ्यो भने अब यो चाहिँ क्यान्डिडेटहरू हुन् अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यहाँनिर त्यो कालो धुलो देखियो नि भिटुमिनमा त्यो क्रम रबर एटिन पार्टसम्म त्यो कुनै बाँड्नुभयो हुन्छ त्यो छाम्नु हुन्छ नि त उहाँहरूले यो जुन बिटुमिनमा यो मिक्स गऱ्यो बाइन्डर बाइन्डर एडिटिङ अब त्यसको यो चाहिँ अब हाम्रो जुन टायर छ नि युज टायर त्यसैको हो त्यो धुलो बनाएको अब यहाँनिर नेपालमा पनि सम्भावना हुनसक्छ तर यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन इन्भाइरोमेन्टल अब कसैले खोलामा फाल्ने पनि भएन टायर बाल्ने कुरो पनि भएन त्यसपछि युज हुने भयो र यो चाहिँ पोलिमरको रूपमा एडिटिभ्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पाइप यहाँबाट मिक्स हुन्छ यहाँ यहाँबाट यो चाहिँ मिक्सिङ गर्ने हो त्यो ट्याङ्कर भिटामिनको ट्याङ्करमा यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ करिब करिब रेडी भयो रिसिलिङ गर्नलाई यो यो चाहिँ रेगुलेसन गरिसकेपछि त्यो अघिको थियो नि हामी त्यसमा चाहिँ हामीले अब त्यो पहिलाको माइक्रो सर्फेसिङ गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर सधैँभरि उपलब्ध छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ एसफल्ट साइज सेभेन क्याप्टेड एसफल्ट रेगुलेट गरेको थिन करिब करिब पन्ध्रदेखि बिस मिलिमिटर थिकनेस गरेर यसलाई चाहिँ स्मुथ बनायो यसको माथि चिप्सिल हालिन्छ यो एउटा चाहिँ सामान्य मैले अब बाट लिएको यहाँ हेर्नुभयो भने न्यारो लेन वेट छ सोल्डर पनि गतिको छैन यो चाहिँ रोड रिहाबले छैन अब सोल्डर रिहाबले छौँ मात्रै गरेका छौँ यहाँ र यसको माथि चाहिँ सिलिङ गर्छौँ 
यो चाहिँ रेगुलेसन गरिसकेपछि यहाँ नेर 325 मिलिमिटर डिप गएर क्रस रक राखेर यहाँ चाहिँ प्राइमर भन्नुछ पहिला हैन प्राइम गरिसकेपछि यो चाहिँ एस्फाल्टको थिन लेयर 15 देखि 20 मिलिमिटरको थिन लेयर गरौ अब यो चाहिँ हामीले 2 महिना जति वेट गर्छौ सिलिङ गर्नु भन्दा चिप सिल हाल्नु भन्दा अगाडि जसले गर्दा भोला टाइल भन्छ अब केरोसिन त्यो उडेर जानु त्यो उडेर जानुको मतलब हामी पछि चाहिँ जुन ब्लीडिङ भयो थियो नि हाम्रो त्यो ब्लीडिङ कम हुन्छ सोलर को रूप वेट चाहे रोड मेंटेनेंस कैटेगरी अनुसार सा एक मेंटेनेंस कैटेगरी वाले को ऑफ फ्री वे मेजर हाईवे में 3.5 जाती नहीं रहेंगे जो सिंगल सिंगल लेन अब ये समय चाहे ते 2.2 मीटर अब यहाँ से अलग अलग कांस्टेंट और कौन चांग के ये समय और जस्ट तो यहाँ नेर अलग पर अब यहाँ नेर क्या बोलो वाले तेरे उतार तेरे जाना के टेबल ड्रेन चो आमी जैसे सोयल ड्रेन बन सको है ना ओपन ड्रेन चो पानी तेरे तेरे जान सको ये तो तेरे बुने ओपन ड्रेन चो अली पौरगा बसी पावर पोल सको तेजस्वी गार्डा केरी कोटी अवेलेबल होन सको जनरल 2.1 मीटर हम दे रखने को जाओ तर सब ये में पुगे ना तो 1.8 मीटर मिनिमम रखे सो और यो चाहिए और कोई और टा डिलेमिनेशन केस हो यो अब सील नहीं हो दो तीन चोटी भाग रही है जो तेज पर चाहिए अभियास मार चाहिए यहाँ यार नुबो बने यहाँ कॉर्बिंग चैनल सा यहाँ आमित यहाँ कॉर्बिंग चैनल बन सा अब यहाँ नेरा तो ज्यादा तेरा पर इतिहो कंक्रीट को बॉक्स देख रहा है उनसे मायले है अब कोई नेरा � अब यो रिमूव करेगा 30 मिम जाती फिर एस्फाल्ट को रेगुलेशन करें रेगुलेशन वाले को स्मूथ राइट लेवल राइट क्वालिटी मेंटेन करने हो ये करें फिर सील करें इंसा यो चाहे एग्रीगेट तो चिप सील को लागी ये ये उड़ा मशीन ले यो लोड पुनी कर सा तेही भीतर प्री कोटिंग पुनी कर सा र लोड पुनी कर सकते ट्रक में ये उड़े मेसिन ले इसको साथ भेड़ी वाला सो वाला यो चाहे चिप सील को ऑपरेशन में सही यो चाहे स्पेस सील ये चाहे तो कहाँ ले देखने वाली एक लेयर पहले भाई सके ऐसा दूसरों लेयर से साइज सेवेन को ट्रक वाला बैक ड्राइविंग न तो वह व्हील मलाक से बने रहा और इसे ही बैक ड्राइविंग सो तो यो बरसों देखी विक्टोरिया में यो प्रोविडी यूज़ करना पाए बे ना और वैसे ही फॉरवर्ड मूविंग एक रेड स्प्रेडिंग सिस्टम बने रहे जा और तेज को सेम मौसम का वाली फोटो साइन है कई और कुछ छोटी आवाज़ आखिरी पक्का फोन तेज को कसरी इंसान बने शायद आपको आना शक्ति इंसान यो चाहे फर्स्ट कोट पहुँची यह देखने वाला वाली बिटू में पहुँची फर्स्ट कोट बायो यो चाहे माले अलग अति उसमें देखो अलग अति थोड़े गया पर अलग बड़ी बाई यो चाहे सेकेंड कोट को और ही रहे थे नहीं तो 20 मिलीमीटर को तो इसको माथी 7 मिलीमीटर को और को स्प्रेड करियो और रोलिंग करियो इसको माथी अब बिचुमिन फॉर और को स्प्रेड करें जा तो इस पर फिर और को 7 मिलीमीटर रहें जा तीन लेयर को अब यो चाहे आधा पट्टी करी शक्य और को पट्टी चाहे यो इस तो कंडीशन जा यहाँ नर वाने को प्रिपरेशन करियो जाने रहा वाली बॉडी नहीं डिप्रेशन रो रोटिंग थियो यो तेजी को और पार्ट बोल जैसे करीब कर भी अब वो सब क्यों जैसे फाइनल प्रोडक्ट 
अब इसमें चाहे अलेली स्वीपिंग करने बाकी जा कि ना वाने अलेली लूज स्टोन औरो आयरक्स और करीब करीब एक हफ्ता समय अन्य यो स्प्रेस सील अथवा चीफ सील खास करे रूरल एरिया में जहाँ नेरा नॉइज को समस्या चाहिए ना तेरे रेप्लाई करें जा अलेली को ट्रायल वाने वो युटा हमले से ही रोबस्ट सील वाने रहे 27 7 वाने को 20 एग्रीगेट 20 मिनट एग्रीगेट पहला तेज पर जी 7 अन्य फिर 7 यो से इंटरसेक्शन को लागी यो वाला आगाडी हमले एस्पाल्ट यूज़ करें आते हों एस्पाल्ट रिसर्च करें थियो वाने यो पॉटर को रोबस्ट सील कर दाखिली 27 7 ये इसलिए से ही काम कर सफल भाई सके ऐसा अब अगर देखें तो एकदम ही हाई ट्रैफिक बोलूं इंटरसेक्शन में तो अलग रिस्की होने चाहो तेरे रूरल एरिया में पहले एस्फाल्ट करने था वो आइले चाहे सील कर लिया था कॉस्ट वाइज यार नहीं हुआ नहीं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में चार गुना सस्तू पड़ सही हो एस्फाल्ट ओवर ले करने बंद शायद यहाँ अब लेवर अली कदी सॉफ्ट हो वाला तो इस एक भी गेट हरू पनी अली कम होला गर्दा के अली बड़ी सॉफ्ट हो पड़ला यो चाहे फैब्रिक जो फैब्रिक जहाँ नेर ताला अली अली सानो तीनों क्रैक्स हो रुसा जस्ट लाइसेंस आमे रिमूव करे जो मले अगाडी देखा है ना तो पैच यहाँ नेर मले पैच देखा ह� क्या जैसे एस्पाल्ट 100 मिलीमीटर रिमूव करे रह एस्पाल्ट रहेगा अतिव गर्म ऊपर नहीं ठाउ और मज़े माइनर क्रैकिंग वाको ठाउ में यो जो फैब्रिक रहने तेज को माथी सील करने वाला यो अजी नहीं ऐसा क्यों लाइस है दस लाख सौ यो उस माथी यो वीडियो माथी यो यहाँ से कॉपी बनाने से क्या यो वीडियो का थे अन्य अब अब लास्ट में से एस्पाल्ट रिसर्चेसिंग में आऊं तो वो ये कितना ओवरले कितना रिमूव करने पांतीस मिल तेज़ उस पांतीस मिल नहीं एस्पाल्ट रहने अथवा चालीस मिलीमीटर सब वाले चालीस मिलीमीटर रिमूव करने फिर नया चालीस मिलीमीटर तेज़ रहने जस्ट लेकर आता है कि रोड सरफेस लेवल जाइली बनी होते हैं डेंस ग्रेडेड एस्फाल्ट राइस टोन मैस्टिक एस्फाल्ट और यह अली पौष्टिक कुरा बारे में ना यह कौन सा यूज़ होने सामान्य मलाई जैसे तत्ती सारे था बाना अनि नॉर्मली जैसे राइस टोन मैस्टिक एस्फाल्ट जैसे 30 मिलीमीटर देख 40 मिलीमीटर होने सा और ये जैसे रिसेंटली 7 मिलीमीटर डिग्रीगेट को राइस टो मैले तेज को लाइसेंस ऑयले महाराजगंज देखी लॉन्चर समा आऊं दाखिरी जो मैले तेज देखी थोड़े थिकनेस मात्र रही चाहिए एस्पाल्ट अथवा तो चीफ सिल जस्ते लायो करी करी उस तय अब तेज ने रा तेरी माथी और को ओवर ले गारे वाने हाई होने सा कुने मानसिक तो मोटरसाइकल अथवा साइकलिस्ट अलग तो सानो ड्रेन सा � जिस तो मासे हजार नॉर्स होने रहा, पच्चीस मिलीमीटर रख देने होने चाहिए, इस तो मैस्टिक, जो ती थिकनेस कम बायो, ते ती मोर फ्लेक्सिबल पनी होनी वो, क्रैकिंग कम आउट हो, और तेज को चाहिए खास करे कॉर्बन चैनल अब जहाँ ने रहा उठाने पर तो ना साइक्लिस्ट औरों को बॉडी फ्रीक्वेंसी बॉडी होने चाह तो ठाउ में यूज करें जो ओवर ले चाहे जनरली अब जहाँ नेरा सील भाई से क्या से पॉइंट लाए घना वस्ती भाई हो सभी मानसिक ले कंप्लेन करने था ले नॉइज़ आए वाला रात में सुतने पाई है ना बंदी तेज़ तो बिल्कुल मां मात्रे ही ओवर ले करते हों एस्पाल्ट ओवर ले नॉइज़ रिडक्शन को लाए अन्य रिमूवल एंड � बॉडी एस्पाल्ट सों, त्यह मात्रे रिमूव कर सों, नत्र भाई देखी आमले जैसे तलो ग्रेनुलर पेवमेंट लाइज़ हैं, डिस्टर्बेंस करनी चांस होनी भागो भाई रा, 
तो चाहे इंसोर कर सकों अथवा कोरिंग कर रहा कंफर्म कर सकों ये तो मैं वो अलग ही फोटो और यहाँ रहे कर सकों यो ओवरले को फोटो हो और यहाँ से यो मैक्सिमम क्रैकिंग हुआ को बाहर है यहाँ से ही सौ मिलीमीटर जाती डिप रिमूव कर रहा यहाँ देखने वाले कोटिंग में रहा अन्य यहाँ से एस्फाल्ट ओवरले कर वन लेप वन लेन में गरियो यो से अब कंप्लीट वायो दूसरे लेन में ये तक वो से अब अपने प्रोसेस में चाहिए ये एस्फाल्ट आया कुछ ये हमारे तो क्रू वालों ने चलाया रहा था अन्य मायले से यो रोलिंग देख दाखिल इसे ही रहे दूध में ना गाड़ी यहाँ ऐसे हमरो नेपाल में अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए और वहाँ उन्हें ऐसे वन्य ऐसे एक ठाम ऐसे बैठिया थी तो इस पर यो चाहिए आवेले को डेवलपमेंट यो चाहिए अमेरिकन और ले चाहिए ट्रायल कर रहा सम अन्य मेलबर्न यूनिवर्सिटी ले पानी मेलबर्न में इसको चाहिए ट्रायल अन्य यह ने रही होते हैं रे और जान सा यो इसमें रोलर मां इस पर तेज़ ले कंप्यूटर में देखा हो सा कहाँ ने रा कंपैक्शन पूर्वी कहाँ ने रा पीले साइन तो स्क्रीन में है ना कोटा लानी हो ऑटोमेटिक लाने से अब और इस समय कैसा होने अब रोलर है दाखिल पसारी है रा जाना पड़े और थोड़ा गाड़ी जाना खेल कॉर्ड न आठ दस वर्ष बीत रहा अथवा पंद्रह वर्ष बीत रहा देखने पाएं जाके अन्य ये समाचार रिट्रोफिटिंग करना पनी मिलने भानी रहा था इले जो नामी कहाँ ये कोरियन और ये सफाई वाले को गलत रोल सा अजय अली नया नया आए को मत तेज़ी में जाएं जीपीएस फीड कर रहा तो हम रिट्रोफिटिंग करना मिल सा भानी जाए अब वो ऐसे हैं 20 20 प्लस में से ही वो आए अब स्मार्ट पेमेंट वाले कॉन्सेप्ट आए रहा सा और ये वाले रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ थोड़े मात्रे में तेरी नजर वाला है इसमें अब क्या बंदा है कहाँ नहीं रहता ये ठीक नहीं इसको एस्फाल्ट रखने पर सब वाले अब इन्होंने ये ऐसे पसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस � तीनों वाले ये वाला मोटर गुड़ी सके पसी कौन था मां कौती थिकनेस को एस्फाल्ट साइंस है बने थे उन्हें वाले ने अब डिटरमिन करने तो आऊं देख सकूं ना ये पनी इन्हें वाले ते यहाँ ने रा कौती सा यो दिन सा उन्हें वाले ग्राउंड पे रेडार बने रा ये आऊं देख सकूं माल पनी ये उसमें मात्रे ऑ अमेरिकन रह, ऑस्ट्रेलियन और को कोलैबोरेशन रह, फ्रेंच और को कोलैबोरेशन जनरली संस्थाएं ही करते हैं। ऑस्ट्रेलियन फ्लेक्सिबल पेमेंट एसोसिएशन उस लेते हैं पर्ते दो दिन वर्षों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने से तीन दिन को अब यहाँ वाला पन कौशल तेज़ चांस पाउंड हो वाली कॉम्पन किए भाई रह यो चाहे माइले ऑयल को स्प्रेस सीलिंग हो यो चाहे चीफ सील हो यो अब ये स्पोर्ट्सी को ये अंतमाल देखने वाले घर और बॉर्डर ही होने चाहिए तेरा इस मासे ओवरले होने चाहिए अब ओवरले गरीब शक्ति पर चित्त ये चाहे 40 मिलीमीटर रेज को होनी बो यहाँ सोल्डर था और तो सोल्डर मासे फेरी ड्रॉप ऑफ 35 मिलीमीटर � जिन तलाग हो वन शोल्डर में तेल ऐसे हैजर्ड में बनते हैं यानी वो कोई लेकर ही साइकिलिस्ट और गोवा बंदा अलग टिप गोवा बंदा ही तो जाना सकते हैं तो हम लोग नेपाली साइकिलिस्ट और लाते खासे फर्क पड़ गया होगा कि वो जस्ट था वन मल देखी रहा था तारा ही थी रह हम लोग बातों में ही थी वो छ तब त्याग सा वाली कहती कंप्लेन करने बड़ी बांसी संख्या है त्यो सुख सुख बड़ी सुख तीन ही मानसे नेपाल में आये चौड़ा खेल गांव गांव में चौड़ा सं 
कहिले कम्प्लेन गर्दैनन् तर त्यहाँ गएपछि अनि तर एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ मान्छेहरूको ब्रटअप पनि हो कि हामीले पनि सिक्नुपर्ने अथवा जनरल पब्लिकले यहाँ हेर्नुहोस् न घाँस छ त्यहाँ अगाडि इन्टरसेक्सन छ यहाँ तपाईँले अलिकति यहाँ देख्नु होला राइट टर्निङ लेन हो यो घाँस केही बिग्रिया छैन नि भनेपछि यहाँसम्म यो चार सय पाँच सय मिटरमा सम्म चाहिँ क्युइङ हुन्छ कन्जेसन हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ ट्राफिक सिग्नल छ पिक आवरमा करिब करिब यहाँसम्म आउँछन् होला गाडीहरू तर कसैले पनि यताबाट गएर म यहाँ यसरी घुम्छु भन्दैन कि लेफ्टमा किनभने यो भनेको इमर्जेन्सीको लागि मात्रै हो तपाईँको गाडी बिग्रियो अब कसैलाई एम्बुलेन्स बोलाउनु पऱ्यो भने त्यति बेला मात्र रोक्नको लागि हो भने सबैलाई चाहिँ चेतना छ र जुन चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ नि ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुभन्दा अगाडिको त्यो जुन लर्निङ हो नि त्यसमा पनि भन्या हुन्छ सोल्डर भनेको इमर्जेन्सीको लागि मात्रै हो त्यो अब नियम पनि पालना गर्छन् अब म चाहिँ अलिकति थोरै रिमुभल एन्ड रिप्लेसमेन्ट अलिक धेरै जस्तो भनिसकेँ मैले अब यो दुई वर्ष अगाडि तिन वर्ष अगाडि गरेको हो यो चाहिँ खासै धेरै समस्या त होइन तर यहाँ रटिङ देख्नु भने यो रटिङ एलोङ द व्हिल पाथ भयो यसो क्रसिङ गर्दाखेरि त यो करोगेसनको जस्तो भयो ढङ 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 हुने भयो अब एटीको स्पिड लिमिटमा हाँक्दाखेरि अब इन्कन्भिनियन्स भयो फेरि अर्को रोड म्यानेजमेन्ट जुन एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान हो नि हाम्रो अब ओभरले अनि रिमुभ एन्ड रिप्लेस गरेको करिब करिब चौधदेखि सोह्र वर्ष केही हुँदैन त्यतिसम्म थाम्छ यो चाहिँ मेसिनले चाहिँ अघि देखाएकै साइड हो त्यसले चाहिँ पैँतिस मिलिमिटर जति सक्को माथिको निकाल्यो यो मेसिनले अनि ट्रकमा लोड गऱ्यो त्यसपछि एसफल्ट प्लान्ट कहाँनिर छन् त्यहाँ लिएर जान्छ यो रिमुभ गरेको मा मेटेरियललाई फेरि रियुज गर्छ रिक्लेम्ड एसफल्ट प्रोडक्ट त्यो अनि त्यस चाहिँ अहिलेसम्म वेरिङ कोर्स लागि युज गरिएको छैन तर स्ट्रक्चर बेस र सब बेसमा युज हुन्छ यो अब मैले थोरै अलिकति कम्प्लेन होइन जस्तो तिनकुनेदेखि सूर्य विनायकको सायद त्यहाँ सय मिलिमिटर भन्दा बढी एसफल्ट छ होला जस्तो लाग्छ मलाई मिटरमा तपाईँलाई थाहा होला अथवा बानेश्वरदेखि माइती घरको एसफल्ट नै होला पचास मिलिमिटर भन्दा बढी अब त्यो ठाउँमा सधैँभरि एस ओभरले गर्दै गयो भने त हामी त थप्या थप्यै हुन्छौँ काठमाडौँमा एग्रिगेटको पनि समस्या छ बालुवाको समस्या छ भने रिमुभ एन्ड रिप्लेस गर्ने हो भने करिब करिब त्यही मेटेरियल थोरै थपी पुग्यो नि त हाम्रो एग्रिगेट त यहीँबाट आयो नि अब यो चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यो चाहिँ कर्मी च्यानल भयो पानी चाहिँ त्यहाँबाट यो सेन्टर मिडियम हो यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो पानी यहाँबाट बग्छ सायद हाम्रोतिर यहाँ चाहिँ मैले त्यति साह्रै देखेको छैन सायद हाम्रो भर्टिकल ड्रेन नै छ जस्तो लाग्छ होइन यो चाहिँ पैँतिस मिलिमिटर त्यसपछि कि यो ट्याक कोटिङ पछिको अनि यहाँ मैले चाहिँ के देखाउन खोजेँ भने यो कहीँ कहीँ मैले देख्छु ड्रेनेजहरू ड्रेनेज पि कभरहरू ठाउँ ठाउँमा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लेभल रेज गरिँदैन रिमुभ एन्ड रिप्लेस गर्दाखेरि पैँतिस मिलिमिटर रिमुभ गऱ्यो ठ्याक्क त्यही त्यसको बिटमै माथि ठिक्क फ्लस हुन्छ यो चाहिँ अहिकै अर्को होला सायद यो पनि त्यसैको हो यो यसमा चाहिँ अब जति रिमुभ गरिसक्यो एउटा लेयर एक लेन एसफल्ट पेभिङ भयो अब यसपछि यो एउटा लेन गर्छ त्यसपछि यो चार लेन गर्छ यहाँनिर चाहिँ सुरु भएको छ त्यो रिमुभ गरेकोमा ट्याक कोटिङ गरेको हुन्छ यो चाहिँ प्रोसेस अब हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर तपाईँ देख्नु यो चाहिँ 
pedestrian crossing signal को छोड़ना यो कर्मी चैनल तो इसे फ्लॉस कराऊं सांग यो सांग में जस्ट लेकर आता खेरी मानसी हैरदा खेरी ट्रिप ना आउट बना रहा यो चाहे त्यान अर बॉस अर बॉस लेन अर उपन छोटे चा डेडिकेटेड यो चाहे स्वाकी स्वाकी को बाग खेरी और को ठाउं को माले अलेड दो चार डब फोटो अर अली बड़ी रखे आती यो चाहे लोडिंग कर कौशल लोडिंग उनसे बनने चाहे त्यो रिमूव एंड रिप्लेस को यहाँ चाहे शुरू उन लास्ट वाला एस्पोल्ट पेविंग अब यो भाईसा क्या तो इसे साइट में होना है, तो इसे थिन लेयर को लाइसेंस करें जो, तो तो इसे बेला बेला में इंजीनियर और माफ ही ये जानते हैं सरप्राइज विजिट में, गौर टेस्ट, बोली पोट हाउ ना खेलता जाती मिलाएगा नहीं होना है, कंट्रैक्टर और वो करीब पर सभी ठामों अलग तो पैसे कमाने तो आने हैं ना मोटिव तो तेरी नहीं हो मोटिव तेरी नहीं हो अब कोई वाली बॉडी चाइन सेकर जाती कोई चाइन ठीक का बाहर कोई फुक्सा बनने मात्रे हो आखिर कॉन्ट्रैक्टर और चाइन ठीक काम करना आउने तो वही ना कोई पन वही ना इसलिए टाइम टाइम में क्वालिटी कंट्रोल चाहे आमी आखिर बाढ़ भाई हो बने उस लाइफ के बंदा के तुम माले अल देखा आसु सब भाई माले आफल लेकर फोटो हूँ मो कोई ले आऊँ सुबह ने कंट्रैक्टर था हूँ ऐंतियो उसले नशों जाते ने मौर राती ठक तेरा बत्तर पूरी दिन थे लो देखा तो लो टेस्ट करे देखा अरे तेरे बिस्तारे चेंज होने सा बिस्तारे चेंज होने सा सोने वाले टेस्टे होंगे ना अन्य मॉलेज हैं यह ये उटा चाहिए कि यह थुप्रो क्रैक करो क्रैक सीलिंग बहुत को देखा ही हैं यो गूगल और फाइल लिए ये तो तेरे हर लोगों कार्बन चैनल से रातेर कार्बन चैनल से ड्रेनेज से ये पीट यहाँ से यहाँ देखिए वो पानी बॉगे राउंड से ये इसलिए लिंच है तेज़ पश्चित अंडरग्राउंड पाइप से अन्य यहाँ वाला तो अलग हो और कुछ ऐसे तेज़ तो ये वाला पीट से साइड इंट्री पीट पानी तेज़ जमा होने से अन्य कोई लेके ब्लॉक भी नहीं होना सकता नहीं टैंकर जस्तो तो संसन गारे रा पानी उगा सब सब मिक्स गार सा अनि संसन गारे रा टैंकर में आरे लार कहीं गार डिस्चार्ज गार सा यो माले एक दो ठाम में ऐसे रह रहा है कि यहाँ पर नहीं अब करीब पर गार्न सकें सके सके नहीं ना अब कम से कम नया ठाम में जस्तो अब क्या रे पालम की देखी महाराज गान समा कहीं छावन तर स्पेसिफिक ठाव में होने को नहीं सकता इसलिए वो आता है कि ठाव पानी रायो पाइप और अंडरग्राउंड बाए हरियाली पानी बहुत है जो इसको तला यो जानेर ग्रास सा ग्रास सा तो इसको तला पाइप सा नहीं यो 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 साइड से रिमूव एंड रिप्लेस को लाइसें स्वीटेबल सा यो कि ना माथी को क्रैक मात्रे हो जहाँ से जहाँ ने सरफेस डिप्रेशन सा, सेप लॉस सा, त्यों ठाउ मा, छुट्टे पैचिंग करें चार, एस्पार्ल लेयर करें चार, नत वादेश मा साइन, रिमूव एंड रिप्लेस करें, सही जान सा, अयो से माली वाला एग्जाम्पल मत रही, ये तो थी वो पहला, रिमूव कर दा खेरी, ये तो फला, जहाँ खासे धेरी क्रैक हो रहे हैं, ताला समग गई सके रहन ले गार्डी बार यो और कुछ नहीं तेज़ तेज़ सिनारी हो यहाँ से माइनर थे हो यहाँ से अलग थोड़े हैवी टैक कोट गार्डा केरी जांच ले गार्डा अलग दी एक्सेस एक्सेस बीच में इंच नहीं टैक कर मर गया अन्य गार्डी हो यो से तेरे प्रोसेस में हुआ आ यो से माले यहाँ देखने को जाते हैं लाइटिंग सभी � अने रिहैबिलिटेशन तीन चार थरी को उनसा अब आई आई ले माइले सुनी अनुसार शायद अनुसी सीढ़ी बनी सॉर्टेन टाइप को तीन आईले को लाई रीयूज करे रा ऑलवराइजिंग करे रा गार्नी बने छारे बने कुछ नया हो अब आई इसमें से 
अब डिजाइन लाइफ अस्त यह अगड़ी एकजुन साथी डिजाइन लाइफ बीस वर्षक सुने थे मैं बीस वर्ष डिजाइन लाइफ होनी ग्रिलियन रिक्वेरमेंट ते एसपल रिक्वेरमेंट कंक्रीट चाहिए एक मिनीमल छिक्टोरिय राज्य में न्यू साउथ वेल्स सीडनी तेरह अलग बड़ी यो यह मैं एटा फोम बिचुमिन भर तो एक्जिस्टिंग सर्फेस हो यो टैंक में बिचुमिन यहाँ पाइप पाइप बड़ा ये मिशिन में आए पी तेरह एकदम तो तो प्रेसर में स्प्रे हो एक्जिस्टिंग मेटेरियम ते मिक्स हो तो यहाँ ये अलग कस्त हो एक्जिस्टिंग में तई भर बाटो लिक्स कर केस में अलग बाहर बार लिया पर्ने भो सब मेटेरियस उपयुक्त न होने सकता इसमें उसे छुट्टा राखे यहाँ छेव तीर पी लास्ट में इस तानेर मिक्स करें कंपैक्शन कर स्प्रेस चिप्सिल प्राय कर रो रूरल एरिया में मैं भाई एसपल पेविंग कर सकने क्षमता अल्लेम छेन भाव तैंपुर हाई सस्तों नहीं खोजे अब यह इसमें अब सीमेंट मिक्स करूज कर दिया यहाँ अलग ते मेसिन रिमुव कर यहाँ पाइलअप कर एक इस फिर मिक्स करें तो पैला को जो लेवल थे तेम कंपैक्शन करें इसको माथि यो ठाव में पर्टिकुलर एसफल्ट ओवरले फुल डेप्थ एसफल्ट को मैं थोड़े एक्जापल मत यो दस एगार वर्ष अगड़ी स्प्रेसिल कर चिप्सिल थी अलग बिग्रे टाइम में सिलिंग करने भ्याईन जिससे पैचिंग धेरे कर अभी यहाँ अलग के गलती भैसे जो अगि मैं देखा थे साइड इंट्रिपिट तो कमी भैस जिस पानी एकुमुलेसन भो रिहेबिलिटेसन गये एसको पिट हो तो नया कंस्ट्रक्शन में यो नया कर्जिंग चैनल रो अब एक सौ पचासी अठारह पॉइंट पांच मिलीमीटर ठीक एसफल रिहेबिलिटेशन कर एक्जिस्टिंग भो कि अब इसको क्रस फल हो इसको दुई सौ देखि तीन सौ मीटर को बीच में एटा तो अगि मैं देखा थे साइड इंट्रिपिट सानों पानी जाने ते जिस पाइपर में कलेक्शन हो फिर अर्क में जा तो जंक्सन चैम्बर हो साइड साइड ऊ यहाँ जस्ते इसको तल छ पाइप यहाँ बग्द आक पानी उड़ यहाँ अर्क बग्द आक यहाँ इसमें जान यहाँ देख बग्द आ फिर अर्क यहाँ जान पाइप अब धेरे जसो में अब कहीं लो पॉइंट जहाँ छोटा सान सान खोला जस्तु हो तैनर होने जोइन कर अब यदि सहर भो म्युनिशिपल जो ठूलठूल ड्रेन हो लर मिशाइन जस्त अन्न भर्ने अलग चक्रपथ में घूमता खेल ठूलठूल पाइप राख देखे थे ये वनस्थल तीर सायद इस हो कि भू हई अब पच्छी गए ये सर्फेस में तो धे पानी होते हैं धेरे नहीं तो जम जमा होते हैं कति पंद्रह बीस मीटर पच्चीस मीटर न हो अरु पानी लाइन तो मैनेज तो करूँ पे अरुण जहाँ लाल फाली तो फाली एटा चाह सब सर्फेस ड्रेनेज यहाँ पाइप देख्भ तो पर्फोरेटेड पाइप हो तल चाहिए माथि पल भो प्राय कर रखी तो इसको तल ये अब यहाँ प्रूफ रोलिंग कर सफ्ट स्पट पाइय ते भर हम एक्स्ट्रा एसपोर्ट तैं ले अब फिनिश प्रोडक्ट करीब करीब 
सकिन सकिन लगा बेला को जे लजिस्टिक धरें नहीं होसफल्ट रिसर्च फेसिंग कर मेसिन भो यह अब लाइन मार्किंग पचे को अज्ञान लैंडस्केपिंग करने बाकी यो अर्क रिहेबिलिटेशन साइट में हो जहाँ चाहे दुई सौ एक्काईस मिलीमीटर एक्काईस सेंटीमीटर तल खादा खेल खास गति मटो पाइए यहाँ तो हिसाब में हेने वाले मैं बोटल नारायण घाट अथवा बोटल भैर हे तो एकदम राम क्वालिटी मेटेरियल कि यहाँ तो फाइन पार्टिकल्स बड़ी कता कति एग्रिगेट राखे मिक्स कर बनाक होने और नेचुरली धेरे जसो ठावर में मैं राम पाए काड़ी ग पानी जमिया तईपनी धरें भाषी को पाद्न मत मत अलग अलग मत गई राखे हो हिसाब से हम अलग लक्की नहीं हो कि अर्क रिहेबिलिटेशन पैला को रिहाब कर अगड़ी को साइड हो ते पी ये क्लिनअप कर सके अब इस एसफाल्ट हो पुल को छेव छेव में हो यह अब एसफाल्ट सुरू भो अर्क साइड रही अब यह अर्क साइड में रिहेबिलिटेसनक साइड हो यो तो कंडीसन नराम भाई इस रिहेबिलिटेसन कर अब एक यो सर्फेस लेवलसम लिया इसमें यो मथि ओभरले हो यहाँ के भादा खेल रेस्ट्रिक्सन को छेन यहाँ पानी जर ड्रेनेज छर को ड्रेनेज छर ओभरले रेस्ट्रिक्सन भाई कुछ समस्या भैन तेजले मथि लियाइए यो ये कर बाकी एक चोटी में एवटा लेन मात्र करने क्योंकि आज रात नौ बजे तेरह काम कर पाँच कंट्रैक्टर ने भोलि बिहान सब क्लियर भर ये गाड़ी चलने होने पे कि इसमें भोलि जी उसे खनिया थे तो सक्यान पो रात में यह अलग बड़ी क्रैक भग ठा में हम चाहे पंद्रह सौ स्क्वायर मीटर भाग कम पांच सौ भाग बड़ी भ मेजर प्याज कैंडिडेट हो इसमें चाहे अल अगड़ी गे भाई रिमुव एंड रिप्लेस मात्र कर अलग ढिला भो अब इसमें सायद एक सौ पचास पंद्रह सेंटीमीटर को एसफाल कर इसमें ये साइड हो अब यह थोड़े ठैक्क तो मिलते हैं तो मैं वाइडनिंग कर आखिर कर सकें तो रही एटा लेन ओपन छ ट्राफिक को लगी ते पर ट्राफिक कंट्रोलर बस स्टपर उ स्लो तिमी जाऊ भर को रोक रहा हो ट्राफिक अभी कई समय पीछे फिर ये जान दिशा उ रोक् इसी वाइडनिंग मिल वाइडनिंग मिले अब इन प्रिंसिपल चाहे अहे कलंकी महाराजगंज भन या बुटोल नारायणगढ़ भन अथवा जुनसुक भन करीब करीब वाइडनिंग तो होनी अलग एक्जिस्टिंग सर्फेस राखी राखी तैं ठीक है नबिगार पैला यहाँ सक्या हो साइड हो तो ये जी वाइडनिंग सुरू को अगि मैं देखा ये हो यहाँ हेन सारे न्यारो छो क्रैश साइड भी हो रोड सेफ्टी ऑडिटर भी भाग अलग इन अलग थोड़े हे यहाँ अब तो वाइडनिंग कर पर्ने वाले यहाँ दुईटा पाइप एक्स्ट्रा तल जोड़ यह साइड हो अगर अब यहाँ हेन भाई करीब करीब दुई मीटर जी वाइडनिंग गये ट्राफ यो ये गार्ड फेन्स भाई मैं चाहे यहाँ अगि को अगि को मैं हेन भाई यहाँ तब देखा यहाँ तल अर्क गार्ड फेन्स को तल 
rob rail bhancha waha le chai tiyo chai motorcycle friendly treatment just like that motorcyclist tiyo guard fence ko tala gaera chakka tala jani manche chai uchi tiyo arko tiyo jani huncha ni tesko prevent garna lai chai yo rob rail rakhe ho mal chai yo yo kalanki ko mal chai tei dekho अब यहाँ तो राख् के को राख्य मैं ठा भेन सायद इंसिडेन्ट तो भैन हो सायद कलंकी में अलसम को मोटरसाइकलिस्ट हु तर मैं हेद अलग डेन्जर लगा यो गैप कोई इसो कहीं मापस अथवा जे कर ड्राइव कर वहाँ व्हील चाहे मथि जाने आपू चाह यहाँ चैपिने अभी कत तल तो खस्त भर मत हो अब महंगे लगन पर्च भैन यहीं प्रोडक्शन कर सकता प्लास्टिक को भैन हो जे को भैन आज रोक्ने न हो असमें मैं अर्क नदेखे तो रातो रिफ्लेक्टर राखने चलन हो या मिसिंग या ओवरलुक ठा भेन तो अभी को मैं तो फिनीस प्रोडक्ट यहाँ स्लाइडर अलग तलमा भ अगि मैं तो साइड में कसरी पानी जान्थ अब ये पाइप अब कैपेसिटी हेरी हेरी अलग यहाँ पाइप होने कहीं जंक्सन में उत्ता लिया यहाँ जोड़ी जिस अल पानी जी आँच तो इस भर अर्क ठाव डिस्चार्ज होनी मैं ये ये पटक घुम गए थे सेंगजाती जाना खेल इसो लिए मैं अभी इसो आयो हम अब जहाँ पहरो को समस्या छो मथिदी सब तो कंक्रीट ड्रेन बनाने हो सब पानी ज आने ठाव ठाव में स्प्लिट कर डिस्चार्ज कर दिए सायद डाउन स्ट्रीम लैंडस्लाइड कम होता कि भाई मेरे हो असमें सोइल कंडीसन हेर हम एसटीपी पाइप तो पाइज यहाँ चाहे सानों जंक्सन बनाए यहाँ आउटलेट हो तो पाइप क्रस पाइप रहे तैंट पाइप जोड़े ही अर्क तीस मीटर जी तल गए फल कराने जिससे करो सोइल इरोजन नोस्ो एट मैं देखे अब सब ठाव तो है तर मैं चाहे इसो हे माथिबड़ी आँच पानी सब यहाँ तो ठूल पो हो यो ठाव में तो है धर पानी आँच नहीं एक ठाव फाल संभव तो सानों गलीम अब इोजन भर समस्या आँच कि भो अब मैं तेस को एटा एक ठाव मैं करे मेलबर्न को संबंध हो ये बाटो में हई मैं तो ओबर ने देखा अब यहाँ हेन हो यहाँ एक ठाव डिस्चार्ज है यहाँ पाइप अलग अगड़ी दुई सौ तीन सौ मीटर में गए अर्क डिस्चार्ज है न कि यो सब एवट आओं ठाव थोड़े थोड़े पठाए पे तो तल इरोजन होते हैं भाई हो मैं यहाँ के करे थे यहाँ लैंडस्लिप थी साइड यहाँ दस पंद्रह सेंटिमिटर भाग मथि गई सके ओवरफ्लो भर इसको मथि बार जा दस सेंटिमिटर जी पानी इस पर क्रस भर यहाँ पर डिस्चार्ज होता मथि भवरफ्लो भर फिर यही ओपन ड्रेन बार जा टाइम भाई कहीं मैं चाहे थोड़े एसफल्ट ग्री ग्रीड मैं थोड़े देखा यो तो कंडीसन थी हे सा ठूल ठूल क्रैक बढ़ी नहीं डिजाइनर का ग पेमेंट डिजाइन में तो तो हाफ मीटर पांच सौ मिलीमीटर डिप जानु पर्चे पैसा छेन के अब अगि नहीं भनी सके एक्सपेन्सिव सोइल तल क्ले ब्लैक क्ले अब पानी गई सके तो जब सुक्श ड्राई टाइम में अटो होना 
अब पानी फेरी बरखा लग्स यहाँ भरी अभी फेरी पोटल होने सुरू हो फिर उसे अगर तो अब यह भादा खेल अब ट्रायल हो तो कोटिंग करें यो एसफल्ट रीड भाख जिस क्रैक्स मथि आने बा रोक् नेट जस्ते यो टेन्साल स्टैंड हो मथि आने दिदन अस पच्चीस यहाँ चाहिए एक सौ पचास एम एम को एसफल्ट राख मैं चाहिए ट्राफिक सीग्नल देखा खोज हो यहाँ यो मं कोई बस् पर्दन यहाँ से सेटअप गए यहाँ रातो बन अभी अर्क अब आने सुरू होन में काम भैर बैग में गाड़ी देखा तरह क्रेन जस्त आने जाने हो कस देखें सब मैं यहाँ पछाड़ी छ जब उसे ये सीनारि यपटी लिया ये काम सुरू कर बुटल भैर को लिया हूँ हई मैं इसो हेने यहाँ बड़ पानी बगे जाने तेने तर अल टाड़ा भो कि इस यहीं पाइप रख सक ड्रेनेज पाइप के अंडरग्राउंड मथि हरियाली बार तो मिलह तैं दुई चार ठाव में पाइप राखे इस कलेक्शन करें सब सोइल ड्रेनेज भैन होयद ते भर अथवा कुछ मेटेरियल चाहिए ठीक पड़े ते भर यहाँ क्रैक बड़ी आई रहा तीन चार वर्षमें पांच वर्ष में आई सको जबकि हम कम 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 से कम बीस वर्ष को लाइफ एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर तर यह भाई फिक्स कर सकता ये लाइज हो तेस मेजर पैच कर जो स्लरी सील थी तो टेक्नोलॉजी अलसम छेन जो लगता है तो अलग ये कई वर्ष लाई दू तीन वर्ष लाइन थी ये बुटल नारायण नारायण को मैं इसमें के भन्न खोज अब यो मेन्टेनेंस ये में कम से कम धे खर्च नगरिकन हम प्राइमोशील भाई दुई तीन महीना तो पांच छ महीना तो चल् नहीं अलग एमोलसन हालां माथि एग्रिगेट राख दिए यो धूल तो बिहाल तो होते थे भाई मत हो तो मेन्टेनेंस क्लज के मैं ठा भेन तर वहाँ को केस में इसे धूलो भोपाल है अब कस्तो भाजा इस सजो ट्रिटमेंट हो एमोलसन राख स्प्रे गए तो प्राइम इनिशियल कोड जस्ते छ महीना आठ महीना तो राम सब चल फिर यहाँ मैं एसेसमेंट कर देखे पेमेंट में कई भी गलती छाइन एकदम सोलिड स्ट्रंग तो मथि मत जो मथि को टप लेयर होने अलग कालो कालो पत्रे तो मत रिमुवल भो जो लगे अभी मैं चाहे यहाँ थोड़े ये अलग बाहर गए मई दिन ये चक्रपथ साझ यातायात में बसर घूमे मई कहीं साथीसंग ये कुरा हो जैसे जाम ही जाम हो सक अब तीन कुने देखि कलंकी सम्म को तो भैसको सायद रेट्रोफिट कर सकता कि भाई हो अब यहाँ हेन भाई यहाँ तीन लेन छातिर तीन लेन अर्क जब इंटरसेक्शन पुग्यो नहीं तेरह पांच लेन भाग इंटरसेक्शन मत हो एक सौ पचास मीटर यहाँसम छाँ लेन चाह एक्स्ट्रा थपिओ दुईटा लेन टर्निंग होता तेरह हेन भाव हो यहाँ सामने तीन लेन से यहाँ आए पी मत अलग वाइडर भ जिससे राइट टर्न करने दुईटा एक्स्ट्रा लेन दी हो सब जी तैं गए बस् तेरह तस्त हो यहाँ आई सके यहाँ बार मत एक्स्ट्रा दुईटा लेन थपि होता सात दो बाटो हो कि जो लगे मैं अभी ये तेरह लुबू जाने ठावी तैंर पर 
अब रेट्रोफिट करें एक्स्ट्रा थप्न सकता तैं जो टेबल ड्रेन हो अथवा ड्रेनेज छे तैं जस लगे अलग थोड़े अंडरग्राउंड करने रहा मथि बा टर्निंग लेन थप्ने होने संभव तो कई सुधार हो कंजेसन नहीं हुन भन्न तो कहीं सकिंदन संसार भर नहीं अब गाड़ी तो थपि तर अलिक मिनीमाइज कर सकता कि भाई अर्क चाहिए बस लेन यहाँ जो रातो देखने भो तो अभी को इंटरसेक्शन करीब यहाँ यह डेडिकेटेड बस लेन हो टोटल तीन लेन छीन लेन मध्य एटा बस लाइन मत दे अब यहाँ चक्रपथ को कुरा करने हो जो नगर परिक्रमा अथवा चक्रपथ बस केकेंड लेन में जानू पर्च पिकअप करने झार ड्रप करने पिकअप करने ड्रप करने तो जैसे भी यही लेन में मत चले हो अब होने इस टाइम वाइज भी कर सकता जस्तु मेलबर्न में बिहान को पिकअर को सात देखि नौ मत बस लेन प्राओरिटी अरुण बेला जो भी चल पाए ते साइन राख दिया सेवेन टू नाइन एक्सेप्ट सेवेन टू नाइन वाले अब यहाँ हेने तीन लेन तीन लेन छ लेन हम चक्रपथ में तो आठ लेन छो मेनेज कर सकता तर अलग पर इंटरसेक्शन को ठाव में अलग रेट्रोफिट कर पर्ने अभी अगि जो मैं देखा थे रिमोवल रिप्लेस तो लड़े यहाँ चाहे लड़े राख स्टोर कर रोड में इसमें सको यह अब अर्क ठाव को हो यो यह मैं देखा भी ठा ठाव में ओपन ड्रेन भी राख सकता इसी चैनल भाई हो यह गार्ड फ्रेंड्स को रिट्रो फिटिंग बुटल नारायण घाट यहाँ भैस अभी मैं चाहिए यहाँ आने आखिर कर सकता रहे यहाँ राम दुई तीर उसे काम कर राम भाग थोड़े हम आप मैनेज कर सकता न सकने होना यह सको अब ते भिडियो दु तीन वा भिडियो दु तीन मिनट दु तीन मिनट अब यो तक फ्लरी सील बना थे यही हो ट्रक अब यहाँ तो मिक्स आयो है अलग फरक कैंसिल रिपीट हो रिमुवल रिप्लेस को तो अभी को फोटो में देखिए है लाइव मैं भिडियो खींचा थे इसी अब तो ट्रक अगड़ी जाने गो प्रोफाइलिंग मेसिन हो हमें तो कोल्ड प्लानिंग उसे हिड़े तो ट्रक में लोड कर अभी अर्क ट्रक आँच फिर तेगरी अब यह लोड कर जिससे मेटेरियल रियूज भो धरें जसो काम राति नौ बजे बिहान पांच बजेसम हो दिवसों में काम करने संभावना छेन ट्राफिक के अब संभव तो काठम्डू में लोड करो जहाँ एसफल्ट प्लांट हजर तेरे जाना चाहे फिर तो सब स्क्रीनिंग कर रिजूज हो 
अब यो चाहिँ ए स्प्रे सिन आज मैले अघि त्यो पिचुमेन स्प्रे भयो अब त्यहाँ बाट अब बन्द भयो अब त्यो मान्छे आउँछ त्यो उठाउँछ त्यहाँ देखि यसको लिमिट ल्यान्ड रिक्लामेसनमा पनि युज गर्न सकिन्छ सर त्यो पानीहरु भरियो भने त्यहाँ देखि त्यो किन भने इन्भाइरोमेन्टल उले गर्दा फेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट छ त्यहाँनिर किन भन्दा भनेको कन्टामिनेटेड भएको भएर सोल्डरमा मात्रै युज गर्नु अब यहाँ तपाईँ देख्नुभयो नि यो अघि भिटामिन स्प्रे गरे नि ट्रकले अब यहाँ चाहिँ साइज फोर्टिन गयो यो यो पछाडि स्प्रे गर्दै गयो अनि अलिकति बाँके थियो छेउमा अर्को ट्रक पछाडि पछाडि आउँदैछ यति भयो हुन्छ ल आखिर प्रोसेस त यो त्यसपछि रोलर त्यसको पछाडि पछाडि आउँछ हो यो चाहिँ मैले चाहिँ एग्रिगेट एउटै मेसिन हो यो ट्रकमा छ अब यसले चाहिँ एउटै ट्रकमा के गर्छ भने एग्रिगेट लोड पनि गर्छ त्यसपछि प्रि कोटिङ पनि गर्छ त्यही यहाँ छ ट्रक यसले धुलो पनि झार्छ र ट्रकमा लोड गर्छ एउटै ट्रकमा सबै फिटेड भएको छ मैले चाहिँ अब नेपालमा सायद फ्युचरमा यहाँ हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ इन् इन्जिनियरिङ छ उनीहरूले रिसर्च गर्न सक्छौँ होइन अब यो स्प्रे सिलमा चाहिँ जुन अघि चाहिँ मैले त्यहाँ देखाएँ क्रम रबर त्यो चाहिँ अठार पार्टसम्म गर्न सक्छौँ होइन जिरो वान ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट अनि त्यसले को काम के कस्तो भन्दाखेरि जानेर फुट्ने हुन्छ नि जाडोको बेला क्र्याक हुने बेला नि त्यसले चाहिँ त्यसले ऊ फ्लेक्सिबिलिटी त्यो दुईटा जोइन गर्ने हुन्छ क्र्याक हुनुबाट बचाउँछ भने समरको बेला त्यसले चाहिँ फेरि त्यो दुईटा टच गरेर ब्लिडिङ हुनुबाट बचाउँछ त्यसको अब अहिलेसम्म त्यो युज गरिरहेको छौँ सम्भव त राम्रै हुन्छ गर्न सकियो भने सायद फ्युचरमा होला मस्कोबाट पास गरे त्यसपछि दस एघार वर्ष जति अफ्रिका काम गरेँ साउथ अफ्रिका जुन चाहिँ मान देशो थमा क्वाटर सेनिटेसन र यस्तै एक्सेन्स रोडमा टू थाउजन्ड फाइभमा म अस्ट्रेलिया गएँ टू थाउजन्ड सिक्सदेखि डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट अहिले भन्छ पहिला भिक रोड्स भन्थ्यो स्टेट गभर्मेन्टको स्टेट गभर्मेन्टको बनिन हो यहाँको सडेल विभाग जस्तै त्यसमा चाहिँ सत्र वर्ष भयो खास म चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छ मेरो काम र अहिले करेन्टली मेरो पोजिसन भनेको मेलबर्न भित्रको जति बत्तिस सय किलोमिटर रोड छ त्यसको चाहिँ पेमेन्ट कन्डिसन एसेस गरेर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो वर्ष रिसर्फेसिङ गर्नुपर्छ अथवा रिहाबिलिटेसन गर्नुपर्छ कुन चाहिँ चाहिँ अर्को वर्ष डिफर गर्दा हुन्छ कुन चाहिँ पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ करिब करिब त्यही सत्तरी मिलियन जतिको ओभरअल रिस्क एसेस गरेर मैले चाहिँ अघि त्यहाँ एउटा म्यापमा देखाएको थिएँ नि टुक्रा 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 कुन कुन ठाउँमा चाहिँ रिसर्फेसिङ गर्ने भने चाहिँ करिब करिब मैले एडभाइस गर्छु अनि त्यसपछि अर्को के छ भने इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले चाहिँ ट्रक ड्राइभ गर्दाखेरि उसले चाहिँ सबै आल्गारिदम गरेर ल यो सेक्सनको लाइफ अब एक वर्ष छ अथवा तिन वर्ष छ 
भने उसले डाटा दिन्छ म साइटमा गएर एसेस गरेर त्यो भ्यालिड हो कि होइन कहिले कहीँ त्यहाँ पनि आखिर अलगाडी दिम क्र्याकिङ हुन्छ त्यसपछि आएर सेफ लस हुन्छ कहिले कहीँ क्र्याकिङले मात्रै मैले अघि देखाएँ सुपरफिसियल क्र्याकिङ हुन्छ त्यसको मतलब यो होइन कि तलको पेमेन्ट पनि खराब छ तर कुनै ठाउँमा चाहिँ जहाँ नै पेमेन्ट साँच्चिकै खराब छ त्यो ठाउँमा सेफ लस हुन्छ तपाईँहरू पनि अब यही पनि कुनै कुनै ठाउँ देख्नुहुन्छ नि अलिकति तल गएको एकदमै वाइड ओपन भएको पटोल भएको अब कुनै ठाउँमा क्र्याक मात्रै आएको हुन्छ त्यो माथिको मात्रै हुन्छ त्यो थोरै रिमुभ गरिदिने भने तल ठिक छ त्यसको भ्यालिडेसन गर्ने त्यसपछि अरू त अब नयाँ इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ दिने अब गएर कुन ठाउँमा कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्ने रिहाबिलिटेसन गर्ने कि स्प्रे सिल गर्ने कि चिप सिल गर्ने कि एसफल्ट ओभरले गर्ने कि त्यसमा चाहिँ प पैँतिस मिलिमिटरको सट्टा प पच्चिस मिलिमिटर मात्रै रिमुभ गरेर अर्को दस मिलिमिटर माथि रिज गर्ने कि अनि अब कहिनेर कस्तो छ त अब बस्तीहरू नोइज इन्भाइरोमेन्टल पोलुसन हो नि त्यो भनेको अब एसफल्ट गर्ने कि अर्को एक वर्षलाई चाहिँ फेरि चिपसिल नै गर्ने कि चिपसिलको एउटा फाइदा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वाटर प्रुफिङ हो त्यसको माथि हामी चाहिँ एसफल्ट गऱ्यौँ भने त्यो धेरै ठिक छ किन भन्दाखेरि पानी तल जान सक्दैन त्यसले चाहिँ त्यो एडभाइस गर्ने काम छ र रोड सेफ्टी अडिटर कुन हो विगत बिस वर्षदेखि नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा मोटर बाटो थियो र अब केही वर्षदेखि विभिन्न साइड वेहरू चाहिँ अहिले ती जोड्ने काम चाहिँ कालो पत्र जाने काम भएर र नेपालमा धेरैजसो चाहिँ इस्यु हुँदा चाहिँ कालो पत्रै राम्रोसँग भएन भन्ने खाने चाहिँ इस्यु उठिरहेको छ अब अब अस्ति भर्खर चाहिँ चुनाव गर्नु भए स्थानीय स्थानीय त घोषणापत्र र केन्द्रको घोषणापत्र सबैमा जिल्ला जिल्लाको घोषणापत्र हेर्दा नि बाटोले पिस गर्ने भन्ने खाने मात्रै देखिन्छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कसरी अब गर्ने बाटाहरूलाई हामीले चाहिँ मोर होइन मैले चाहिँ त्यसमा यो मेरो स्ट्राइक भएको चाहिँ मैले स्पेसियलमा अलिकति जोड दिनु कारण के भन्दाखेरि यो मध्य पहाडी मा राजमार्ग जस्तो लाग्छ शिवहरि सर्त आउनुभएको छैन होला अहिलेको डिजी यो भन्दा अगाडिको एकचोटि फोटो राख्नुभएको थियो उसमा फेसबुकमा मैले हेरेँ त्यसपछि मलाई चाहिँ कता कता जेलसी भयो के म उहाँनिर चाहिँ भर्छु कहीँ पनि त्यस्तो राम्रो छैन यहाँ चाहिँ चट्ट एकदम क्वालिटी प्रिपरेसन छ कि त्यसमाथि एमोल्सन राखेर सिल गऱ्यो भने त्यो एसफल्ट भन्दा बढी ठिक छ किन भन्दाखेरि त्यसले वाटर प्रुफिङ गर्छ हाम्रो बाटो कति सात मिटी मिटर हो नि अब ड्रेनेजको समस्या नि छैन त्यहाँनिर थोरै स्लो भनेपछि पानी कि त एकातिरको ड्रेनेज जान्छ कि त अफिस डाउन स्ट्रिम जान्छ पानीको समस्या छैन मेटेरियल क्वालिटी मेटेरियल छ एकदम पर्फेक्ट भएको छ बेस त्यसपछि अब भिटामिन चाहिँ कलकत्ता ल्याएर गएर त्यसपछि पर्वत पुर्याउनु पर्ने छ जबकि स्पेसिलमा चाहिँ यदि सिङ्गल गर्नुहुन्छ भने 1.3 पोइन्ट थ्री लिटर पर मिटर स्क्वायर है अब डबल लेयर गर्नुहुन्छ भने टू पोइन्ट वान जतिमा पुग्छ मैले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको छैन एसफल्टमा कति जान्छ भनेर अर्को कुरा एसफल्टको लागि त प्लान्ट पनि त लानुपर्यो नि भनेर जबकि स्पेसिललाई त एउटा ट्यान्करमै त्यसैमा सबै त्यो हिटिङ त्यसैबाट हुन्छ स्प्रे त्यसैबाट हुन्छ मेटेरियल त्यहीँ नजिकैको एउटा साइडमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ फरक के भन्दाखेरि चिप सिलमा चाहिँ साइज सेभेन र टेन त्यो एउटै खालको हुनुपर्यो त्यो गर्नु चाहिँ सायद गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर क्रसहरू थुप्रै ठाउँमा छन् सिप एनालिसिस गर्ने थुप्रै छन् त्यो गर्न सक्नु जस्तो लाग्छ म सस्तो अब मैले क्रिटिसाइज कसरी नहुनु भिक्टोरियामा पैसा नभएर अस्ट्रेलिया पैसा नभएर हामीले चाहिँ चिप सिल गर्नुपर्ने हुन्छ 
नत्र भने त एस्फाल्ट गर्दा पनि हुन्छ सबै ठाउँहरुमा अनि एक चोटी दुई चोटी चिप्सिल गरिसके ठाउँमा वाटर प्रुफिङ भइसक्या छ तर फेरि गर्नु गर्दा फेरि त महँगो पर्यो नि फेरि एस्फाल्ट त ल्याइ जानु पर्यो सर्टेन ठाउँहरु मात्र हुन्छ अ यहाँहरु मैले देखेको चाहिँ प्रत्येक रोड कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ सानसानो खालको एस्फाल्ट प्लान जस्तो देख्छु क्वालिटी चाहिँ मैले चाहिँ मलाई थाहा भएन यहाँ यी साथीहरुलाई थाहा होला मैले 3 वर्ष पछाडीको एस्फाल्ट देख्दा खेरि उहाँको मैले यसो हेर्दा खेरि 10 11 वर्षको एस्फाल्टको जुन देखिन्छ नि भिजुअली करिब करिब त्यस्तै देख्छु या चाहिँ बिचमिनको क्वालिटीमा अलिकति फरक भयो या चाहिँ धेरै स्टोर भयो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा भएन अलिकति नपुग्या हो कि हुन त त्यहाँ पनि 100% त नहोला तर क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ अलि स्ट्रिक्ट हुन्छ आज एस्फाल्ट रिसर्फेसिङ भयो भने साइट सुपरभाइज भोलि बिहान जान्छ रातिको राति नै छ उ गर कन्ट्रोल गर्छ भोलि बिहान अर्को जान्छ हेर्न कहीँ केही मिस्टेक छ कि छैन भनेर अनि उले चाहिँ रिस्क रजिस्टर भन्ने छ हाम्रो सर्भिलेन्स डाटाबेस त्यसमा चाहिँ सबै लगइन गर्छ उले के के अब्जर्भेसन गर्यो त्यो कसैले पनि डिलिट गर्न पाउँदैन कहीँ गल्ती छ भने गल्ती लेख्छ ठिक छ भने ठिक लेख्छ वेदर कति थियो टेम्परेचर कति थियो एस्पाल्ट पानबाट आइपुग्दाखेरि त्यहाँ कति थियो कति टेम्परेचर हुँदाखेरि रोलिङ गर्न सुरु गर्यो अनि टनेज कति हो त्यो सबै उसले त्यो रिपोर्टमा लेख्छ र भोलि बिहान मैले हेर्छु डाटाबेसमा अनि अर्को एउटा चाहिँ सायद फ्युचरमा प्रक्युरमेन्टमा आउला त्यहाँनिर मोबिलाइजेसन फन्ड दिने चलन छैन मोबिलाइजेसन दिँदैन फाइभ पर्सेन्ट कन्ट्र्याक्ट सेक्युरिटी नै हुन्छ काम सकेपछि मात्रै दिइन्छ जस्तो आधा भएर दिँदैन अनि अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स हुन्छ कन्ट्र्याक्टरको मैले म इन्जिनियर हुँ मैले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्स गर्छु वान टु टेन हुन्छ अब फाइभ भन्दा माथि भयो भने एभरेज भयो एट नाइन भयो भने राम्रो भयो अनि कन्ट्र्याक्टरले मेरो पनि पर्फर्मेन्स गर्छ मैले कतिको उसलाई चाहिँ सहयोग गरेँ गरेको बेलामा एडभाइस के भयो उसले चाहिँ भेरिएसन केही भनेको थियो होला अथवा मिलाएको थिएन मैले रिस टाइमले रिस्पोन्स गरेँ गरिनँ उसले पनि मलाई चाहिँ त्यही अनुसार गर्छ त्यो दुईटै त्यो डाटाबेसमा जान्छ त्यहाँनिर एउटा मात्रै अब हुँदैन अर्को चाहिँ सिईओले सबै कन्ट्र्याक्टरले चिठी लेखेर पठाएको छ कसैलाई एक कप कफी खुवाउनु पाउँदैन सबैलाई थाहा छ कन्ट्र्याक्टरलाई थाहा छ मलाई पनि थाहा छ अनि हाम्रो भित्र मेरै डिपार्टमेन्ट भित्र तिन चारजना अख्तियारका जस्ता छन् उ भन्ने मलाई थाहा छैन कहिले आउँछन् कहिले हेरेका छन् मलाई पनि थाहा छैन उ केही पऱ्यो भने मात्रै भित्र भित्रै दुई तिनजना मलाई मात्रै थाहा हुन्छ अनि मान्छे चाहिँ निक्लिएर गएपछि कसरी निक्लियो भने थाहा हुँदैन त्यो छ अनि लोएस्ट कन्ट्र्याक्टरलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ सुन्छु सेकेन्ड लोएस्ट पनि पाउनु सक्छ तर त्यहाँनिर पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया हेरिन्छ कन्ट्र्याक्टर ए को पाँच कन्ट्र्याक्टर बी को नौ छ कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्समा नेक्स्ट टाइम बिडिङ हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्टर बीले जसले नौ पाएको छ उसको चाहिँ सेकेन्ड लोएस्ट रहेछ र ए को चाहिँ लोएस्ट रहेछ भने सेकेन्ड लोएस्टले पाउन सक्छ मैले के जस्टिफाई गर्छ भने यसको क्वालिटी पर्फर्मेन्स राम्रो भएन वान पनि सेकेन्ड लोएस्टलाई पनि दिन सक्थ्यो त्यहाँ थोरै फरक चाहिँ त्यही होला जस्तो लाग्छ अनि त्यहाँ एभरेजमा चाहिँ त्यहाँ कम फल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट ग्राउन्ड छ पुरै डुब्छ पुरै डुब्छ बाटोहरू अब हाम्रो चाहिँ तराईतिर कुनै ठाउँमा चाहिँ त गरिब त्यस्तै हो तर पहाड त डुबानको समस्या त छैन नि पानी परिसकेपछि त पानी सर्र बगेर जान्छ नि तल पेनिट्रेसन हुँदैन 
त्यो हिसाबले जहाँसम्म हामी ड्रेनेज मेन्टेन गर्छौँ मलाई जहाँसम्म समस्या छैन रुटिन पेरियोडिक मेन्टेनेन्स करिब करिब 30-40 मिलियन जतिको हुन्छ कम्पेरेबल रुटिन मेन्टेनेन्स भनेको त्यही सानो 5-10 स्क्वायर मिटरको मात्र जब बढी हुन्छ त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ पेरियोडिक मेन्टेनेन्समा गइहाल्छौ अब ठ्याक्कै यति भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अहिले चाहिँ किन परफर्मेन्समा कन्ट्राक्टमा के छ भन्दाखेरि जुन इन्स्पेक्सन गर्ने छ नि त्यो पैसा पनि त्यही रुटिन मेन्टेन अन्तर्गत जान्छ कहीँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट छ त्यो पनि त्यहीँ जान्छ छुट्टै पेमेन्ट छैन तर पर स्क्वायर मिटर यदि मैले वान स्क्वायर मिटरको हन्ड्रेड मिलिमिटर डेप्थको हट मिक्स एसफलको भन्नु पर्दाखेरि त्यही नब्बेदेखि एक सय बिस डलर पर स्क्वायर मिटर पर्छ त्यो बाह्र महिना त डिफेक्ट लाइब्रेट पिरियड हुन्छ त्यो रुटिनको अब यहाँनिर ठ्याक्कै चाहिँ कम्फर्टेबल नहुन्छ अनि अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ त यहाँ जस्तो अहिले त सिमेन्ट यहीँ पनि आफ्नै उत्पादन भयो त्यसपछि लाइन पनि छ होइन मेटेरियल क्वालिटी पनि छ त्यहाँनिर चाहिँ ग्रेनुलर जुन पटोल भएर ग्रेनुलर मेटेरियल जुन आउँछ नि क्रस रक भन्छ नि त्यो चाहिँ त्यति क्वालिटी नपाउने अनि कम्प्याक्सन गर्दाखेरि लेबर कस्ट बढी हुनाले एसफल्ट गरेर आउँ त्यहाँनिर सायद यहाँनिर त्यो अप्सन छ हामीसँग त्यो इन्स्टिट्यु स्टाफलाई स्क्वायर अप गऱ्यो त्यसपछि त्यो राम्रो मेटेरियल राखेर कम्प्याक्सन गऱ्यो माथि चाहिँ एमलसन राखेर फाइभ अथवा सेभेन मिलिमिटर एग्रिगेट राखिदिँदाखेरि हुन्छ अब त्यहाँनिर हामी चाहिँ माइनर सर्फेस ट्रिटमेन्ट भन्छौँ त्यहाँनिर त्यहाँ छुट्टै एउटा मेसिन छ अच्छा सर र त्यही अहिको जस्तै सानो क्वान्टिटीमा स्प्रे गर्छ त्यसको माथि अनि त्यो सात मिलिमिटरको एग्रिगेट राखेर त्यसपछि ए सानो मेसिनले त्यही हात जस्तै एउटै ट्रकमा अट्ने सबै अट्छ त्यसैमा त्यसैले गर्छ रुटिन मेन्टेनेन्समा खासै पैसा त्यहाँ जहिले पनि त्यही टू पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट सिपिआई हो त्योभन्दा बढी कहिले पनि गएको छैन तर त्यहाँनिर चाहिँ मन्थली प्रोग्राम हुन्छ रुटिन मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्टको भनौँ अथवा सुपरटेन्डेन्टको प्रोग्राम हुन्छ र कुन कुन प्रायोरिटी हो सबै अनुसार यो दुई महिनाभित्र गर्ने सब बसेर त्यसपछि त्यसैमा चाहिँ पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्टरको र इन्जिनियरको दुईवटैको त्यसैमा हुन्छ सायद कस्ट यहाँ अलिक बढी हो कि जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि यहाँ हामी चाहिँ ठुलो पल अलिक धेरै नहुँदासम्म गर्दैनौँ किनभने सानोमै ठ्याक्क रिपेयर गरियो भने त त्यो एक्सटेन्डर हुँदैन नि त एउटा के धन्यवाद थियो भने मैले क्वेश्चन सोध्ने पाइन मैले अब एसेट म्यानेजमेन्ट हामीसँग कहाँनिर एसफल्ट छ कहाँनिर फिन मात्रै छ कहाँनिर अलिकति एक सय पचास मिलिमिटरको डिप छ त्यो रेकर्ड नहुँदासम्म अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यो एसेट म्यानेजमेन्ट अलिक कमजोरी हो दुखी यहाँनिर जानकारीको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै सडक विभागको मेन्टेनेन्स ब्रान्चले 
ก็อาจจะก็มุขีพรสตุตาลายจกนอบุปิตรานุการิกรรมมาชงที่สกลากีเคสการิกรรมรสวาดิจิตตาเนปาลินจินิสุนกามาสิจุลัยตุยจันล
अनुरोध कर दूँ रामी अगर मित्र आप सुना बनी इस टे निरंतर बुद्धि रूप में उपस्थित हुआ रहा तथा कैसे मीडिया बाता जोड़ी नो ना आर्थिक अनुरोध कर दे आज आपको ये कार्यक्रम इस समय अपन कर दूँ तनिवा